Сегодня первый раз дала температура минус 27. Первый запуск Жигуара минус 27. Не знаю, как получится. Масло посмотрел, оно вообще там, можно сказать, но оно смазывающее свойство вроде не потеряло, но оно реально очень. Так, спасибо Жигуару, Жигуару, он завелся и работает. Главное, чтобы все нормально было в двигателе, чтобы масло нагрелось, ничего нигде никого не получилось вертика. Вот так вот, сейчас поедем работать. Skin the color of bark Close smelling like trees Digging my earth from my roots and weeds My truth bleeds right back Итак, Всем доброго времени суток Сегодня на нашем канале Я вам расскажу о моей Семеновне и о моем Жигуаре Попрошу вас, раз вы зашли все-таки на канал Задержаться здесь на ближайшие 10-15 минут И понять, что к чему Итак, из названия ролика можно вы, вынести что? То, что я как настоящий школьник Сейчас стою перед выбором То есть э, продавать мне Семеновну или не продавать, что с ней вообще делать и что снимать про Жигули, так как Жигули, как, как сказать, я стал снимать с марта месяца, как купил Трюнделя, но когда-то советская мечта, сейчас уже никому не интересно, если она не боевая, если она не валит, в боевую она потихоньку превращается, но, так сказать, не хватает пока есть особо средств и возможности ее доделать так, как хочется ее сделать. Но мы будем тренироваться эту зиму и будем пытаться что-то все-таки на ней показать. Так, поэтому Жигули будет мелькать теперь только либо боком на канале, либо только тогда, когда я действительно буду считать, что я сниму что-то про нее интересное, ну, лично для меня в первую очередь. Про Семеновну. Свою прекрасную Семеновну она стала мелькать реже, так как из разряда автомобиля на каждый день она переросла в разряд семейный такой выходной баржи, которая выплывает только по выходным, только с семьей, а так она все время стоит. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright. And when the sunset shines, I've seen the graph he writes. I'm back tonight with a sack to light. In honor of the past, I write. I'm wide open with no glass of wine. Stuck in the barrel, I'll get better with time. While you measure how the pleasure declines. I'm stacking cheddar while the bread just rise. With my eyes and my ears glued here on my grind. Cuddy, creeping on the come up. I'm sleeping till the sun's up. Telling secrets to the drum thumps. Pledge allegiance to the blood pump. Until I leak my last leader, here's my one love. And all these angels got their guns up. But no fear when my teeth and my tongue touch. I am here and I speak for the young bloods. You've seen the flood and they drug all the anchors up. It says sail through the world. Итак, если помните, когда я снимал видео о расходе по Семеновне, я говорил про сумму 3000 тенге в день. Мне обходится езда на ней. То есть это при условии, что были старые цены на бензин, были старые цены на запчасти, мне обходило Семенову 3000 тенге. И сейчас, честно говоря, сложившись вместе себя некоторыми обстоятельствами, у меня не получается ее содержать так, как я хочу содержать. Так я считаю, что эта машина достойна очень сильного уважения и очень сильного внимания в плане финансового. И опять же, как школьник, я не могу позволить себе запчасти, а ля там лишь бы ездила, потому что ну, не позволительно, в общем, такие запчасти ставить на такую машину. И вот э, сейчас, как бы, когда я снимал видео про подготовку к лету, с того времени, конечно, немножко прибавилось э, расходов, которые нужно в нее вложить. Это у меня украли передние и задние молдинги на бампере, когда она стояла во дворе. Нужно поменять. Э, сейчас подходит замена масла. А если помните видео про дрифти, там было у меня э, помпа пропуск, ну, помпа сломалась, короче, и все, весь антифриз выдавило, и весь э, ремень был, хотя он был свежий поменный, но он был в антифризе, и сейчас я смотрю, он уже чуть-чуть в трещинах рассохся, может быть, от антифриза, и поэтому при замене масла нужно заменить антифриз еще, ой, при замене масла нужно э, поменять ремень желательно и просмотреть еще ролики все, провести диагностику роликов. Только замена масла на этой машине, я хочу все-таки залить Матюль 8120 XClim, потому что 540, потому что это, на этом масле машина работает просто бесшумно, она работает, заводится без проблем. Но замена масла, чисто замена масла с фильтром мне встанет около 30 тысяч. По курсу не могу сказать по рубля, доллара, там, ну, короче, нормальная сумма. Также нужно вложить немножко по ходовочке, сейчас э, яйца немножко стали сейчас сильнее, плавающие солимлоки нужно поменять. 
Все так же подбегает бак, когда его заправляешь до горла. В общем, по мелочи бампер угол я ударил, его нужно тоже начинать делать. И вот я решил, а не продать ли мне Семеновну, продать ее, я решил вопрос с многими финансовыми затратами, трудностями, потому что продавать ее за полтора миллиона у меня будет просто вот здесь вот болеть, потому что мне жалко это делать. Но так как я не могу пока что содержать, я решил, в общем, решил. Выставляю ее с сегодняшнего, как выходит видео, я выставляю ее за полтора миллиона тенге, это за ту сумму, которую я убрал. Вложил я в нее уже, в нее она мне стала где-то миллион восемьсот, миллион девятьсот, наверное. Э, ну, может, по два, не знаю. Но суть в том, что я выставляю за ту сумму, которую я убрал за полтора миллиона. Несмотря на это, машина на недочеты какие-то, она в очень хорошем состоянии. В плане того, что я всего лишь третий хозяин в РК. И она не работала в такси, она не, на ней не наваливали, она была всегда семейным автомобилем за всю историю приезда с Европы. Поэтому, в общем, выставляю, если это видео набирает, получается, до... Сегодня у нас декабрь, до февраля месяца, я думаю, до, до конца февраля месяца, за два месяца, если это видео наберет больше 10 тысяч просмотров, я ее не продам, машина, если не продастся, то я тогда начинаю двигаться в другом направлении мы начинаем во первых улучшать качество все таки я уже обещаю стабильно если это видео набирает 10 тысяч просмотров за два месяца мы обзаводимся новой камерой обзаводимся новым звуком чтобы качество поднять я ищу гараж который будет хотя бы со светом но лучше еще и с буржуйкой чтобы потихонечку вечерами я мог Жигу, жигуар ее загонять есть у меня время вечером я заехал снял тот же бампер начал, начал его сам делать купил там что-то по ходовке тоже попытаться самому сделать по жигуару куча доработок которые требуют теплого бокса но сейчас у меня его нету и соответственно я не могу это разложить где-то положить и начинать делать так что все зависит от вас если вы нас поддержите если вы будете ставить лайки если вы обязательно кто не подписался подпишитесь а кто подписался и забыл поставить колокольчик рядом с надписью подпись поставьте чтобы новые видео доходили до вас и подводя итоги 2017 года я хочу во-первых поздравить всех вас с наступающим новым годом он уже будет через два дня надеюсь вы нас тоже поддержите за 2016 год мы сняли не так много видео оно было некачественно оно было с плохим звуком но мы сняли его и наконец то есть на конец 16 декабря у нас было всего лишь 110 тысяч подписчиков на канале. Это не так много, но тем не менее, спасибо вам. За 17 год мы сняли опять не так много видео. Чуть-чуть улучшилось качество звука, потому что мы начали вешать микрофон. Ну и в принципе чуть-чуть было больше видео. Опять же, снимать было некогда, и поэтому по возможности все, что было снято, все, что было сделано, Жигули не пошли. Я понял, что их снимать не нужно. Будем снимать что-то другое. Но уже подписчиков стало на данный момент, по-моему, 755 человек. Это то есть, э, ну, можно сказать, 640 человек подписались еще. И спасибо вам огромное, что вы все-таки верите в наш канал, потихоньку на него подписывайтесь. Пусть мы идем медленными шагами, но мы идем. И хочу спасибо огромное сказать тем ребятам, которые все-таки в городе, то есть в нашем маленьком городе, кто-то все-таки нас смотрит, узнают и говорят, привет, мы смотрим, нам интересно, снимай еще. Это огромная мотивация, спасибо вам. И также хочется сказать про канал, то что э, все-таки он работает. Пусть он работает, пусть у нас мало подписчиков и у нас не так много просмотров, но для нашей области даже канал работает. То есть машину э, Белый Посад, который продали, звонили по нему и говорили, что Посад, э, то есть видели они в, на видео. Кто купил мою BMW, смотрел кан на канале ее видео и купил ее подписчик. Кто купил Audi A6 C5 кузове, тоже подписчик наш. И это о чем-то говорит, то есть канал работает, рекламодатели, мы ждем вас, нам нужны бабосики. Итак, ребята, что? Хочу сказать все-таки в уходящем году всем спасибо огромное, всех любим, всех ценим. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, ставьте колокольчики, нажимайте, чтобы слышать, не пропускать наши видео. Хочу пожелать всем добра, любви, счастья, чтобы ваша семей, семья там все было хорошо, и чтобы вокруг нас было только добро, мы, и чтобы любили друг друга, всех, неважно там. Друг, брат, незнакомый человек. Важная любовь, главная, главная любовь, главное уважение. И тогда будет куча добра в нашем мире, и мы можем творить чудеса. Спасибо вам огромное. Всем удачи и пока. Get up, jingle horse, pick up your feet.
feel 